Magandang gabi sa inyo lahat, no? Update ko lang kayo doon sa puno ko na si Tito. Okay. Doon sa mga baguhan, no? Uh, bigyan ko ang history. Si Tito ay yung kauna-unahang ficus na ginawa ko sa pagpupuse. No? So, ibig sabihin, yung una kong ginawa si, si Tito, uh, first time, so, ibig sabihin, na andun ako sa learning process. Okay. So, ibig sabihin, uh, yung mga natutunan ko sa sa ibang bansa o sa mga convention o sa mga lecture demo is na-apply dito kay Tito. Ibig sabihin, marami pa siyang kailangan i-improve. Okay. Doon sa nakaraang post ko, doon sa huling picture ni Tito, uh, doon sa may dahon siya, kung mapapansin nyo, hindi ko siya tinanggalan ng dahon ng pag uh, re okay. Para makita ko yung spacing na kailangan ko doon sa kada uh, pads or doon sa pagitan ng kanyang mga sanga. Ngayon naman, is dinifoliate ko para at least makita natin yung pinaka wire frame niya. Ibig sabihin, yung pinaka skeleton niya is dapat makita natin. Kapag mali ang skeleton o yung uh, yung structure o yung bone structure o yung branch structure ng puno is meron din mali yan doon sa pagkakaroon ng foliage. Kung gireviewin natin yung picture niya doon sa uh, doon sa pagrerepat ko nung huli is makikita nyo na parang okay naman ang kanyang mga uh, branch structure o yung wire frame niya. No? Dahil kasi natatakpan siya ng mga dahon. Ngayon kinalbo siya o dinifolit siya, is makikita na natin yung detalye. O, ibig sabihin, what you see is what you get. Okay. Kapag dito natin siya tinignan sa <clears throat> eye level, No, so parang marami siyang twigs, no. Kasi dun sa uh, huling picture niya, no, mapapansin niyo, may mga foliage diyan eh. Makikita niyo mga foliage diyan, no. Dun sa spacing is mukha naman siyang okay. So dapat ibig sabihin kapag marami siyang foliage, malago, dapat is marami din siyang twigs. Okay. Dapat, kapag maraming dahon, marami siyang twigs. Okay. Yung nakikita natin dito sa A-level, no? yung, yung pag ganito, is nadadaya ang tingin. No? Nadadaya. Kapag, kapag tinignan natin siya na top view, doon na natin makikita yung depensya niya. For example, this one. No, kung mapapansin nyo, yan, dali, wala siyang ganong laman dito. Karamihan is nasa labas. Yan. No, yan, no. Okay. Mapapansin nyo, yan usually, na, yan usually ang problema ng ficus. No? So, mahaba yung sanga niya. So, dapat piatras. Unlike dito, sa kabilang ano, medyo compared natin, marami siya yung mga Uh, hindi naman ganun kadami at least meron siyang twigs na pataas compared dito no kumbaga dito marami siyang nagway compared dito pero hindi pa rin ito papasa kapag tinignan mo dito siya sa eye level is makita mo na parang okay naman siya kapag may dahon so ibig sabihin ang dahon kapag may dahon is nadadaya niya yung tingin ng viewer. No? So, kung titignan natin sa picture, mukhang madami siyang dahon. Pero actually, kokonte Dahil nga, kokonte ang twigs niya. Ganon din sa mga ibang sanga. Yan. Tulad nitong parting to, masyadong mahaba yan. So, itong parting to, yan, mahaba yan. No? So, marami siya. 
Ito, marami siyang ito, itong pattern to yan mahaba yan no yung ito ito to 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 marami siyang dapat i-atras so ngayon pinapakita ko lang sa inyo no no kapag tayo gagawa ng ng bonsai at gusto natin yung uh, ibig sabihin eh may laban sa competition dapat nating itama kung tutuusin itong punong to is pwede na siyang ilaban kapag may dahon Pero kapag wala dahon siya nilaban is meron siyang talo. No? So, ito ay subject for uh, atras na to para magkaroon ng laman yung loob. Yung loob, yun yung ibig ko sabihin, yung parting to. Dali. Yan. Yung parting yan dapat magkaroon ng laman. Yung mga parting yan. Actually, madami dito. No? Yan, no? So, nyo, mahaba ang pagitan. Mahaba yung spacing niya. So, dapat magdikit-dikit yung spacing ng sanga para dumami ang mga dahon o twigs. So, sharing. So, pagkatapos ng uh, workshop nito o pagkatapos ng, ng cutback is ipapakita ko ulit sa inyo kung ano magiging itsura. So, abangan nyo ang uh, second video. Okay. So, part 2 tayo ng video natin para kay Tito. So, ngayon, na-cut back na siya. Okay. Kung mapapansin nyo, malaki ang nabawas doon sa kanyang mga sanga. Ibig sabihin, uh, kaya ako ginawa yon is para... Kung sakasakali magwar is konti na lang. Okay. Palagi kong sinasabi sa inyo, no, uh, kapag ang wireframe is tama, tama na din ang foliage. No? So, hindi ko naman sinasabi na tama lahat itong ginagawa ko. So, meron din kayong, uh, ito'y tama para sa akin. No? Yung, yung gusto ko sa disenyo ko. Okay. Examine and observe. No? Kung mapapansin nyo, na medyo matulis yung uh, yung apex ng puno. Okay. So, wild kasi, no? Uh, usually, kapag ang apex o yung, yung pinakakanopy niya is medyo matulis, ibig sabihin ito ay bata pa. Ngayon, dahil medyo matulis ang naging fin, ang naging pagkakatrim ko dito sa puno ko, no, ibig sabihin is under training pa siya. So, ibig sabihin uh, matagal medyo matagal-tagal pa uh, matapos itong puno to. Okay. Examine and observe, no? Like ko sinasabi sa inyo, no? Okay. Tignan natin tong dinobin ko. Etong nasa taas no, kung mapapansin niyo, ito yung uh, preferred natin na gagawing sanga, no? Kung mapapansin niyo, kung ito ang katawan, yung spacing niya dito, ito spacing mula dito hanggang dito and so forth is lumiliit, nagte-tapered. So, yan yung yan yung importante, no? Ulitin ko, okay? Kunyari, ito yung katawan yung spacing niya dito from katawan to sanga then dito sa kadoon from sanga to sanga doon is lumiliit nagte-tapered no ganun din yung tapering hindi lang sa trunko ganun, uh, importante rin sa sanga nung una parang ganito ang naging itsura ito yung katawan malayo yung uh, bago siya magkaroon ng secondary na line is malayo sa katawan. Minsan ginagamit natin to ganitong klasing uh, style pero hindi dapat majority ng sanga is ganyan, no? So para magkaroon kayo ng idea, uh, idea sa puno to, is silipin natin ang top view. Okay. So, ito. Yan. 
So, ito na yung uh, kinalabasan nung pagkakaputol ko. Okay. So, ito. Checkin natin. Yan. No? So, ito. Yan. Mapansin nyo. Yung parting ito, no? Parting... Uh, so, parting to is medyo talaga sinagad ko sa pagkakaputol. Okay. Base sa experience ko, no? Kapag nagputol ka dito, usually sa ficus, usually yan, maraming tumutubo sa paligid. Ay sabihin, pag ganito ang putol, maraming sanga yan na tutubo sa mga gilid niya. Which is, uh, pangkaraniwan yon sa ficus. No? So, yan, no? So, ninyo, medyo maiksi na. Sabihin, hindi na katulad nung mga nakaraan na uh, yung huling uh, dito, yung huling picture. Ito, sagad to. Medyo maiksi to. No, yan. Dali. Kata natin. Yan. So, meron siyang mga tao dito, uh, putol para in case doon siya magwaway. No? For example, nagputol ka dito, meron mga sangang tutubo yan, so doon na ka na uh, magpapalarga ng panibagong sanga. No? Yan, for example, this one. No? So, Sana nakuha niyo yung ibig ko sabihin tungkol dito sa ficus ko, no? So, ang tendency is goal is makagawa ng ganitong sanga. Sabihin, nagtitaper. No? Sabihin, mula doon sa... Okay. Mula dito sa trunko, yung spacing nila, kada sanga, is lumiliit. Nagtitapering din. At lumiliit din yung mga... Uh, linya niya o yung mga secondary na sanga. No, sa ngayon, uh, kung, kung papansinin natin, is halos wala siyang wire. No? So, mag-wire man tayo is very minimal lang. So, yun naman ang goal natin. No? Is konti lang dapat ang wire para ang puno ay hindi hirap. No? So, sana nakuha niyo ibig kong sabihin at later on, is i-update ko kayo kung ano ang kalalabasan ng puno nito sa susunod na workshop. So, sana makatulong. Okay. So, follow-up video ko lang dun sa kanina, no? So, for example, this one, no? Kung mapapansin nyo, makikita nyo na yung imaginary line kung ano itsura nung pinis nung foliage niya. No, yung linyang yan. Okay. Ngayon, dito naman, okay, ito, ito kasi, is, mula dito, sa kahagan dito, isang ano yan eh, isang uh, pads yan. Kung may imagine ninyo, kapag nag-wide siya dito, nag-wide doon, so magkakaroon siya ng finish na pag -anon. Kasi uh, dapat mag-wise siya dito sa parting to. Saka doon mag siya, no? Para ma-attain yung tapering nung sanga. No? So, napaka-importante kasi na dapat uh, yung spacing is malaman nyo kung saan dapat mag-wire o mag no? So, kapag yan na-finish na, dito ang uh, foliage niya, yan. Yung linyang yan. So, dapat na-imagine nyo na. So, dapat talaga is medyo atras. So, ibig sabihin, itong parting to mag pa siya ng konti para makuha yung uh, korte ng dulo ng foliage niya. So, follow-up video lang to. So, sana is makatulong. So, ito na siya, no? Na-wire na, no? So, examine and observe ulit. Kung mapapansin nyo, Yung mga sanga, no? Be very minimal lang yung pagkaka-wire niya, no? Actually, medyo malawag pa yung iba, no? 
example, this one, is hindi siya winner lahat. Kung baga, kung ano lang yung kailangan na i-wire. Kung mapapansin nyo, <coughs> yan o. Kung mapapansin nyo, may pasobra na minsan kasi pagtubo ng sanga is uh, para hindi na magdagdag ng wire, doon na lang siya uh, i-guide dun sa sobrang wire. So, so, very minimal. So, ito siya, no? Ayan. Kasi nyo, is very minimal lang ang winarin ko doon sa mga sanga. Ayan. Para makita nyo. Saka medyo maluwag. Kasi nga, magpapalarga tayo ulit. Uh, so, forth. So, ayan siya, no? So, siguro another 5 to 6 months bago galawin ulit ito. Uh, at later on, uh, i-update ko kayo kung ano kalalabasan ng puno. Okay. Palagi ko sinasabi sa inyo, ang pag-wire, hindi siya palagi, hindi lahat ng sanga is i-wire. No? Pag uh, hanggat maaari, uh, i Prepare natin yung sanga o yung puno doon sa pinaka-list na pwedeng i-wire. Kung baga, hanggat maaari, no, very minimal lang ang pag-wire para at least hindi hirap ang puno. Kasi later on, kapag napabayaan, is alam naman natin na pag kumain o pag bumaon na ang wire sa sanga, is madaling magmature yung sanga kung saan siya nakakabit. So, effect nun is um, pwedeng masira ang notes. Second, madaling magmature um, yung sanga. So, pwedeng maiwan siya. No? At least, kasi kung alam naman natin na ang sanga o yung sangang bata is mas mabilis siyang lumaki. So, ibig sabihin, Kapag mabilis lumaki yung uh, batang sanga, chain reaction na yun, nalalaki din kung saan siya tumubo. So, ito muna siya ngayon. No? Um, estado niya ngayon. Is sana is uh, meron tayo natutunan doon sa konting kalaman na nasi-share ko sa inyo. So, sana makatulong at solid PBSI.